శుభాశీషులు విద్యార్థులారా మరి చందస్సు పార్ట్ టెన్లో మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే పద్యాలు రకాలు మరి ఇంతకుముందుకు రెండు అంశాల గురించి ప్రధాన అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఒకటి గురువులను గుర్తించే విధానం రెండవది గణాలు రకాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మూడవ అంశమైన పద్యాలు రకాలు మన తెలుగులో మరి పద్యాలను ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది అవి ఒకటి వృత్తాలు వీటిని వృత్త పద్యాలు అంటాం రెండు జాతులు వీటిని జాతి పద్యాలు అంటాం మూడు ఉపజాతులు వీటిని ఉపజాతుల పద్యాలు అంటారు మరి వీటి వివరణలో తెలుసుకునే ముందు అసలు పద్యం అంటే ఏమిటో ముందు తెలుసుకున్నాం మరి పద్యాలు రకాలు అంటున్నాం పద్యము అసలు ఏమిటి దాని గురించి వివరణగా తెలుసుకున్నాం మరి పద్యం లక్షణాలు చందోబద్ధం కవటం అంటే చందోబద్ధం అంటే ఛందస్సు లక్షణాలతో కూడి ఉండేదే చందోబద్ధం కావటం నెక్స్ట్ రెండవది ఎతి ప్రాసలు కలిగి ఉండడం మరి ఎతి అంటే ఏమిటి ప్రాస అంటే ఏమిటి ఎతి మైత్రి గురించి ఇంతకుముందు వీడియోలో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఎతి అంటే పద్యపాదంలో మొదటి అక్షరాన్ని ఎతి అంటారని మరి పద్యపాదంలోని రెండవ అక్షరాన్ని ప్రాస అంటామని ఆ యొక్క లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది ఎతి ప్రాసలు కలిగి ఉంటుంది సాధారణంగా నాలుగు పాదాలు కలిగి ఉండట నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి కానీ ద్విపద పద్యం ఉందనుకోండి రెండు పాదాలే ఉంటాయి సరే మామూలుగా అయితే చాలా వరకు నాలుగు పాదాలు కలిగి ఉండట ఇప్పుడు ఇవి పద్యం యొక్క లక్షణాలు ఇప్పుడు వృత్తాలు అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం వీటిని వృత్తాలు వృత్త పద్యం ఇంతకుముందుకు అలంకారాల్లో మనకి వృత్యానుప్రాస అలంకారం ఉంది వృత్తం అక్కడ అంటే ఏమిటో తెలుసుకున్నాం ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి మళ్ళీ ఇంకోసారి వృత్తం అంటే ఆవృతం ఆవృతం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రావటం దాన్ని వృత్తం అంటే మొదట మొదటి పాదంలో ఏ లక్షణాలైతే వచ్చాయో మిగతా మూడు పాదాల్లో కూడా అవే లక్షణాలు వస్తే వాటిని వృత్త పద్యాలు అంటారు సరే వాటి గురించి వివరం మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి అక్షర గణాల చేత ఏర్పడేవి వృత్తాలు అంటే స్థిరాలైన గురువులు లఘువులు గురువులు లఘువులు గురువు లఘువులైన అక్షరాలు గల పాదాలతో కూడి ఉండేటివే వృత్తాలు మరి అంటే మొదటి పాదంలో ఏ గణాలు వస్తాయో అలాగే ఎన్ని అక్షరాలు వస్తాయో మిగిలిన మూడు పాదాలలో అవే గణాలు అన్నే అక్షరాలు రావటం ఒకటి వృత్తాలు అంటే అర్థమైంది కదా మొదటి పాదంలో అయితే ఏవైతే లక్షణాలు వస్తాయో మిగతా మూడు పాదాలకు కూడా అవే లక్షణాలు వస్తాయి అవే గణాలు వస్తాయి ఉదాహరణకి భగనం అనేది మొదటి గణంగా వచ్చింది అనుకోండి మిగతా మూడు దానిలో కూడా అవే వస్తాయి భరణ పభరవ అనే గణాలు మొదటి దా మొదటి పాదంలో వచ్చాయి అనుకోండి మిగతా మూడు పాదాలకు కూడా అవే గణాలు వస్తాయి ఇవి ప్రధానంగా నాలుగు రకాలు మరి ఒకటి ఉత్పలమాల రెండు చంపకమాల మూడు శార్దూలం నాలుగు మత్తేబం వీడి పేర్లు కూడా మరి వివరణ ఉంది అది ఆ పద్యం చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుందాం మరి తర్వాత వచ్చేసి జాతులు జాతులు అంటే మాత్రా గణాల చేత అంటే క్షణకాలంలో పలికే వాటిని మాత్ర అన్నం అంటే ఎక్కువ దీర్ఘాలు లేకుండా అనమాట మాత్రా గణాల చేత ఏర్పడతాయి వీటిలో ఉపగణాలు కూడా ఉంటాయి మనం ఎంతమంది చెప్పుకున్నాం కదా గణాల రకాల్లో ప్రధాన గణాలు ఉపగణాలు అని మరి ఉపగణాలు కూడా ఉంటాయి ఏ ఉపగణాలు సూర్య ఇంద్రగణాలు వీటిని ఉపగణాలు అంటారు ఒక గురువు రెండు లఘువులుగా లెక్కింపబడుతుందనే నియమం వల్ల మాత్రా గణాలు ఏర్పడతాయి ఇవి ప్రధానంగా రెండు రకాలు ఒకటి కందం రెండు ద్విపద ఇప్పుడు మూడో అంశమైన ఉపజాతులు ఇవి కేవలం మన తెలుగుకు సంబంధించిన పద్యాలు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న ఉత్పల చంపకమాల తర్వాత జాతుల్లో కందం ద్విపద అవన్నీ వచ్చేసి సంస్కృతానికి సంబంధించినది అయితే మరి ఉపజాతులు వచ్చేసి మన తెలుగు సంబంధించిన పద్యాలు అంటే సంస్కృత ప్రభావం లేనివని వీటికి ఎతి ప్రాస నియమాలు అంటే ప్రాస నియమం లేదని ప్రాసయతే కలదని అర్థం 
కాబట్టి ఎతి ప్రాస నియమాలు లేవు ఇంతముందుకే చెప్పుకున్నాం మనం మరి ఉపజాతులకి జాతులు వృత్త పద్యాలకు తేడా ఏమంటే ప్రాస నియమం అనమాట వృత్త పద్యాల జాతుల కన్నా ఉపజాతులను సులువుగా గుర్తించవచ్చు ఎలాగంటే ప్రాస నియమం లేదు కాబట్టి ఇవి ప్రధానంగా మూడు రకాలు ఉపజాతులు ఎన్ని రకాలు మూడు రకాలు ఒకటి తేటగీతి రెండు ఆటవిలది మూడు సీస మరి ఒక గమనిక విద్యార్థుల తప్పకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము ఏమంటే పద్యపాదంలో అక్షరాలను లెక్క పెట్టేటప్పుడు సున్నా అరసున్న విసర్గ పొల్లుహల్లు అంటే నకారం వీటిని వేరుగా లెక్కించరాదు అలా లెక్కిస్తే ఏమైపోతుందంటే అక్షరాల అక్షరాలు అనేటివి పెరిగిపోతాయి సంఖ్య పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వాటిని లెక్కించరాదు లెక్కిస్తే మేనికి అక్షరాల్లో తేడా ఉంటుంది అది అక్షరాల నియమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అలానే వృత్త పద్యాలు లక్షణాలు మరి వృత్త పద్యాల లక్షణాలు ఏమో ఒకసారి గమనించండి మరి ఒకటవది ఇక్కడ మీకు పేరు ఇవన్నీ ఇప్పటికే నేర్చుకుంటే వృత్త పద్యాలన్నీ మీకు వచ్చినట్లే క్రమసంఖ్య వృత్త పద్యం పేరు పాదాలు గణాలు ఉండే తీరు అక్షరాల నియమం యతిస్థానం ప్రాస నియమం మరి ఉత్పలమాల ఎన్ని పాదాలు ఉంటాయి నాలుగు పాదాలు మరి గణాలు ఏవేవి వస్తాయి ముందుగా బగనం తర్వాత రగనం తర్వాత నగనం తర్వాత బగనం భగనం రగనం భగనం తర్వాత వీడియోలో వీటి యొక్క లక్షణాలు తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు లక్షణాలతో ఉదాహరణ తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడు వీటి యొక్క లక్షణాలు మాత్రం తెలుసుకోండి కాబట్టి ఏమొస్తాయి మీరు నేర్చుకునేవాళ్ళంటే ఎలా నేర్చుకోవాలంటే బరణ బబరవ ఇక్కడ వరకు ఒకసారి పలకాలి తర్వాత ఇక్కడ మిగతా నాలుగు గణాలు ఒకసారి బరణ బబరవ ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి ప్రతి పాదంలో ఇరవై అక్షరాలు ఉంటాయి మరి ఎది స్థానం వచ్చేసి ఎంత ఎన్నో అక్షరానికి చెల్లుతుంది పదవ దానికి మరి ప్రాసనీయం ఉందా ఉంది అందుకే కలదు అలానే చెంపకమాల నేనేమన్నాం పాదాలని ఉంటాయి నాలుగు దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎలా పలకాలి నజ భజ జజార రెండు రెండు అక్షరాలు నజ భజ జజార ఇక్కడ మూడు ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి ఇరవై ఒకటి ఎది స్థానం పదకొండు ప్రాసనీయం కలదు నెక్స్ట్ షార్దూలం ఎన్ని పాదాలు ఉంటాయి నాలుగు ఇక్కడ అన్ని పాదాలు నాలుగే వృత్త పద్యాలు మస్సజస తతగ మసజస తతగ నాలుగు మూడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎన్ని అక్షరాలు పంతొమ్మిది ఈ అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకునే విధానం కూడా చాలా సులు ఎలా అంటే చూడండి బరణ బబరవ అన్నాం కదా బరణ బబర అక్కడ వరకు మూడు అక్షర గణాలు కాబట్టి మూడు ఏంటు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆరు ఉన్నాయి మరి మూడు ఏంటు ఆరు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఒక వగనం అనేది వగనం లేదా లాగం అని పేరు చెప్పుకున్నాం కదా కాబట్టి ఒక రెండు మొత్తం ఇరవై అక్షరాలు ఇలా గణాల ఆధారం కూడా అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సరే మరి శాతం వచ్చేసి మసజసతగ పంతొమ్మిది అక్షరాలు ఎతి స్థానం పదమూడు ప్రాసనీయమం కలదు మరి మత్తేమం నాలుగు పాదాలు ఉంటాయి సబరణ మయవ సబరణ మయవ కాబట్టి సబరణ వరకు తర్వాత మయవ ఇరవై అక్షరాలు ఎతి స్థానం పద్నాలుగు ప్రాసనీయం కలదు ఈ నాలుగు వృత్త పద్యాలను ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్లా ఉత్తరాలను సులువుగా గుర్తుపెట్టుకునే విధానం ఊచాశామ ఊచాశామ అంటే ఉత్పలమాల చంపకమాల షార్దూలం మత్తేబం మరి బనమస ఇట్లా వరుస క్రమంలో ఒక్కొక్క అక్షరం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఊచాశామ బనమస భా అంటే ఆ గణాలు నేర్చుకొని మనం సాధన చేస్తే గణాలు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు భా అంటే వెంటనే ఏం గుర్తుకురావాలి భరణ బ భరణ బబరవ నా అంటే నజభజ జజర మా అంటే మసజస తతగ స అంటే సబరణ మయవ ఇవి వరుస క్రమంలో ఇరవై ఇరవై ఒకటి మళ్ళీ తగ్గుతుంది పంతొమ్మిది ఇరవై ఎది స్థానం పది పదకొండు పదమూడు పద్నాలుగు పన్నెండు ఒకటి లేదు కాబట్టి ఇట్లా మీరు సులువుగా వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కాబట్టి ఊచాశామ బనమస ఇరవై ఇరవై ఒకటి పంతొమ్మిది ఇరవై పది పదకొండు పదమూడు పద్నాలుగు వీటిని వివరణ తర్వాత వీడియోలో తెలుసుకుందాం ధన్యవాదాలు శుభం భూయాత్